大夫怎么说？还是像上次一样，查不出什么毛病。大夫说他只是思虑过度，身心疲劳。他之所以吐血，也是因为把自己逼得太紧，想让自己想起忘记的事情。查不出毛病，就说没毛病。冬月姐，你不必担心，小叔他身体一向很好，吐点血，静养两天就好了。查不出什么毛病，才是最可怕的。他最近忘记我的时间。变得越来越长，那我们就时刻提醒他，让他时刻记住。那岂不是把他逼得更紧了？那这也不是，那也不是，到底应该怎么办？先让他养好身体再说吧。又来送蜜桃燕窝羹啊！晚了，相爷已经吃过了。那正好，我有几句话想跟他说。说什么？是要提醒相爷，本应只爱吃你做的东西吗？相爷的口味一向如此，又何来提醒之说呢？那不知相爷今日是口味变了，还是心变了？相爷重情义，你对他有恩。他定不会服了你的好意。我若不是确定，相爷已经把你忘了，今日我是不会来送羹汤的。好端端的一个人，怎么能说忘就忘呢？想必是雨柔你，心中所想，日有所念，当成了事实吧。这满屋的纸条，皆是你俩过往之事。分明是相爷用来提醒自己。我想你误会了，是东岳记性不好。那些字条，是用来提醒我自己的。你可以骗我，也可以骗你自己。但是你有没有想过，相爷是一个傲骨铮铮的人，你每天这样来提醒他，让他想起自己，是一个记忆不全之人。你口口声声说爱相爷，难道就忍心看着他饱受折磨吗？雨柔，雨柔，来了。话已至此，你若是执意要去的话，我也不拦着。冬月姐，哎，你做了羹汤啊，赶紧送去给小叔喝啊，说不定小叔就能想起来了。冬月姐放你出来多日了，调查明家旧案一点进展都没有。微臣办事不力，请陛下责罚。是办事不力，还是别有用心呢？老臣愚钝，不知陛下是何意啊？当初冯贵妃惨死，就是你陷害冯熙所为。现如今调查名家旧案，谁知道你是不是故技重施啊？老臣一心之保，陛下清明江山稳固，我绝无半点私心呐、啊！好一个没有半点私心！好啊，既然你看不得两项病例分庭抗礼
，那你这个左相的位置不要也罢。陛下，老臣能身居相位，全赖陛下恩典，我绝无半点轻慢之意呀、啊。陛下，您再给我一点时间，三天，三天之内，老臣一定查到冯熙与名家勾连的证据。好，那朕就再给你一次机会，退下吧。臣谢陛下，简直是废物！我要你们去调查冯熙的身世啊！哎，你给我的是什么？你看看，什么流连烟花之地，与宫中女官什么暧昧不轨，这些京都杂谈上都能看到。我要你们干什么？相爷，你消消气，卑职知错了。您知道卑职已经派了手下全部将领。奈何冯熙他太狡猾，我们我要的是结果，我不听你啰嗦，你知道吗？今天在宫中，陛下震怒，下了死命，三天之内你再没有结果，我相位不保，你们一个一个都得完蛋，不需要三天。殿下，臣不知殿下屈尊驾到有失远迎，想要扳倒冯熙，一天就够了。难道殿下已经掌握了冯熙身份的证据？你要的证据，我会让他亲口说出来。还记得这个吗？记得。我出狱殿下之时，殿下见我肚子饿，便请我吃了蒸糕。当时你饥肠辘辘，看着这蒸糕，觉得好吃。如今时过境迁，你在冯府也吃了不少山珍海味。再回过头来吃这个蒸糕，不知道。还会是那时的味道吗？殿下有话不妨直说，不必兜圈子。我曾以为，你我可以并肩为伴，起码，起码成为同路之人。可发生了这些事，我慢慢发觉，我们之间渐行渐远。东岳出使殿下至今，对殿下的态度从未改变过。殿下为人谦和，志趣高洁，这是东岳一直都非常欣赏的。在那污浊的朝堂上，有这样的好人，弥足珍贵。好人，好一个好人！那我问你。你觉得冯熙是好人吗？冯熙跟殿下不是一类人。世人都觉得，冯熙是一个奸佞之人。但我了解他，他不是那样的人。倘若有一天，所有的真凭实据摆在你面前，告诉你，冯熙并非你想的那样，你会信吗？我相信。不会有那么一日的。我也相信，终有一日，殿下会看清冯熙到底是怎样的人。好，我等着那一天。冯熙露出狐狸尾巴，只能先委屈你一下了。放心，我不会让他们伤害你的。的子渊，相爷，看到东岳了吗？他没回来吗？不对啊，一早他自己一个人出去了
，说是有什么事情，一会儿就回来的。能有什么事啊？这样吧，我们在府里找找，说不定他已经回来了，只是我们没见到呢。相爷，有人找您。哟，池统领，这可真是稀客呀！这是第一次来我府上吧？哎呀，那是啊，这堂堂的相府岂是说来就来的地方？若是没块敲门砖，怎敢来惊扰相爷您呢？那你这次带了什么敲门砖来呢？我呀，我什么也没带，只带了左相的几句话。带的什么话呢？左相爷，请右相爷您到京郊别院一叙。左相可真有意思，两个大老爷们到京郊别院一叙，他想干什么呀？那能干什么呀？不止您一个，还有一个客人，左相已经将他请了过去。何人？什么人？您应该比我清楚。我刚到府上的时候，看到下人们正在到处找他。怎么，我府上有什么人不见了吗？右相爷，明人不说暗话，你又何必掩饰呢？此人对于您来说比命都重要，他现在不见了，您会不知道。好了，快随我去，不然左相等急了，该不耐烦了。哼，你们可真有意思。行。父皇，明家余党的真相就在里面。此事扰攘多时，一定要有真凭实据。左相已有了万全之策，会让明家余孽亲口承认右相爷到，请进吧。放心，你别管我，你快走。相爷，你这是唱的哪出啊？非也，哼哼，今天不是我唱，是你。堂堂左相，竟然用这样的手段去对付一个弱女子，不怕别人笑话吗？那就要看右相是否合作了。只要我听到我想要的答案，便可保他平安离开。不信，你别听他的，快走！把他嘴堵上！不信，你别听他的，快走！不，够了！这有什么难的？我现在就能回答你的问题。好，换个地方说话。里边请。我以为相爷的手段不至于此。左相，你真的要以这种手段来威胁我吗？右相一向行事刁钻，常常出其不意。为了配合你，我也不得不来点非常手段。现在我问你三个问题，你若想带走他，好生回答，让我满意。不就三个问题吗？为何如此扭捏？问吧。好，我这第一问，害死安侯的人是不是你？是。嗯，我第二问，害死殷实的人是不是你？也是。我第三个问题，你是不是？名家余孽，不是，你这是狡辩。我做过什么事情都会供认不讳。
但我与明家确实毫无关系。怎么可能啊？啊！安侯殷实这两个人都是扳倒明家的功臣，却都死在你的手上。你这分明是为明家方案复仇嘛？哎，不不不不不，安侯有不臣之心，这殷实又贪赃枉法，这二人在朝中就是害群之马。我这么做。只是为国除害罢了。你要谨慎，想好了再回答我。相爷，你我为官多年，什么样的生死没见过？你现在拿一个女人来威胁我，逼我就范，还是一个我不认识的女人？你这样做，跟三岁孩童有何区别？坐下。你什么时候沦落到如此地步了？那人要杀要剐，随便，别耽误我时间。哎，我，伏羲，你真的忘了我吗？陛下，冯熙这个奸诈小人，他……你大费周章要朕来这儿，就是让朕看这些。陛下，刚才你都听到了，这个冯熙他是在推诿狡辩。证据呢？他刚刚刚刚才不是？朕要的是证据。呃，是是是。哥哥，哎，陛下息怒，陛下息怒啊！陛下，您您听我说啊！陛下，您您听老臣说呀、啊！三殿下，哎，此事就此作罢，改日再议。这个冯熙是不是以为我真的就不敢动手啊？好，今天我就给他杀一个看看。我已有言在先。东岳只能用来威胁冯熙，绝不能伤害他，一根汗毛也不可以。东岳，东岳，你没事吧？殿下，怎么回事啊？到底？左相利用我去威胁冯鑫，我要去找他。哎，你还想着他？你难道看不出来，关键时刻，冯鑫根本没把你的死活放在心上吗？你不懂。我懂，你想说他有苦衷，对不对？这句话我已经听过无数遍了，你倒是说说，他到底有什么苦衷？冯鑫的苦衷，就是我的苦衷。冯熙不能说的，我也不能说。殿下相救，东岳万分感激，先告辞了相爷是一个傲骨铮铮的人，你每天这样来提醒他，让他想起自己，是一个记忆不全之人。你口口声声说爱相爷，难道就忍心看着他饱受折磨吗
वाह这是，这是我们过去相处的点点滴滴，为了提醒我用的。伯希，你怎么了？我想不起来了。李雨柔，这是准备撕破脸了吗？我不是来跟你说客套话的。相爷已经把你忘了，你又有什么资格来和我叫板？即便他记得我的时间再短，我也能让他在片刻的记忆里把你赶出冯府，甚至是逐出京都。你到底想说什么？我要你答应我一件事：如果你能做到，我就把冯熙让给你。少监东岳，特事特办，见守御，如见本人。听清楚了没有？听清楚了。回头把本官亲手写的手谕交给太史令。对不起，冯熙，这次是我失约了。超脱世外，虚拟世外桃源，只能在这里享受片刻的宁静。只想你是月小姐，我是西公子。那日左相以我的安危来胁迫你，你看着我，只当我是个陌生人。我竟然十分庆幸你忘记了我。原来忘记，也不全是坏处。
，相爷。这么晚了，相爷来这儿做什么？睡不着，出来走走。天色不早了，我送相爷回去歇息吧。自然无权赶你，只是相爷今日看上谁接近府中，明日厌了便赶出府，全凭相爷乐意。奉孝悔婚。是。我见奉孝，就算他要悔婚，也要当面跟我说清楚。东岳姑娘，事已至此，你又何必纠缠相爷，让彼此难堪呢？罢了，小优，念给他听。是。冯某聘东岳为妻，实为过失之举。今解除盟约，此后男婚女嫁，各不相干，立约人，冯熙。东岳姑娘，相爷的笔记，你不会不认得吧？是需要相爷亲自出来，当面念给你听啊！不必了，既然冯熙如此绝情，我以后也绝对不会再踏进冯府半步。各位。你们给我做个见证，是冯熙不我，不是我不冯熙。从此以后，我跟冯熙一刀两断，再无瓜葛。外面什么人？一个不守规矩的下人，已经被我驱逐出府了。发生了什么事啊，小叔？别多事，你看，这是相爷亲笔写的悔婚书，看出端倪了吗？这根本不是小叔的字啊！你都看得出来，东岳姐何尝看不出来？
。今日之事，是你和李雨柔一起做的一场戏，是吗？嗯，冯西的这件事情并不知情，悔婚的人是我。为什么？小叔对你这么好？他待我是好，可是我却没什么能回报他的。我在他身边，只会给他带来危险，还有痛苦。你要相信小叔，都这么久了。他不是每次都能护你万全吗？以前每次都能，你能保证以后每次都能吗？世上多的是人，想置冯西于死地。我离开了他，他们便会知道，冯西又变成以前那个无坚不摧的冯西，再没有一丝弱点。可是，你就不难过吗？你们别担心我，我出去散散心。嗯、东月姐就这么离开小叔，太过可惜。你要多劝劝她。我早已劝过了，只是东月姐心意已决。我们应该理解他的难处。什么难处啊？我只知道，再难的事，两个人面对，总比一个人要强。谁不想和自己心爱之人长相厮守呢？但是有的时候，越是喜欢，才越是要远离。怎么连你也这么说？你们。我真的搞不懂你们到底在想什么。或许有一日，你会懂的。不然你，如今我那心爱的月儿，却在千里之外，连个音讯，也是。无忧啊若有朝一日，你我天各一方，不知你是否会记得，你与我曾坐在此处，安静的看上一出皮影戏